Vater Palast nach Brunoleskis Plänen, mit Frösken ausgeschmückt in Girlandaios Art und ausgestattet mit erlesener Pracht. Giuliano Pazzi ließ das Haus sich schaffen, doch lange blieb es nicht in seiner Hand. Es wohnte da ein Pardi, dann ein Spini, bis es ein reicher Handelsherr stand. Francesco de Giocondo war sein Name, der längst verschollen wäre im Meer der Zeit, hätte er nicht noch in vorgerückten Jahren ein junges, wunderschönes Weib gefreit. Ein junges Weib? Madonna Fiordalisa Gerardini, durch Leonardos hehre Kunst geweiht, in seinem Meisterwerke Mona Lisa gab der Gioconda er Unsterblichkeit. Ach, Mona Lisa! Weißt du, deren Bild im Louvre zu Paris wie war sie schön? So schön. Wie heißt der Platz? Die Santa Trinita. Hochzeitsreise. Vor 20 Jahren. Und dies ist meine erste. Alles kennst du schon, hast alles gesehen. Und ich so wenig noch von dieser Welt. Noch weniger. So gib doch Acht, die Perlen, mein Brautgeschenk und das manch eine dich beneidet.
an tausend Möglichkeiten. Weich wie Wachs ist sie, schmiegt sich jeder Hand. Das Schicksal spielt mit ihr. Sie schreckt zurück vor einem rauen Wort. Und trägt mit Lächeln ohne fertig malen, kann einer Blume nicht zu leide tun, rauscht ihn wiederum sich an Grausamkeit, die eines Mannes sind zu denken kaum vermag. Liebe macht sich stark und was unüberwindlich. Nachdem des Lebens Würfel rollen, verwandelt sich das rätselvolle Wesen. Wei, seid ihr so erfahren? Herr, ich zitiere. Also war auch sie des Messer der Giocondo, dritte Frau, in ihren Augen, ihres Mundes Lächeln, lag eine Welt von Scheu und Zärtlichkeit, von Mangahnung, seliger Gewissheit, von Blau und Zweifel, Lust und Qual, von Treu und Falschheit. Die tausend Der Medicea toller Karneval hobte durch Florenz. Ein Sinnentaumel hat die Welt erfasst. Damals begab es sich. Ja, 
zertreten der Freude Blumen. Erstorben das helle Lachen, Sabunarolas Werk. Satyrs, die Venus war's, Ginevra im Schmuck des goldenen Haars, die als die erste ihm zu Füßen sang, Misericordia. <lacht> Nun liegt sie da in Reuzerflossen einer Ohnmacht nach. Holt sie herauf! Ja, hole sie, nein, nein, das bin ich nicht hören. Warum, Francesco? Ach, im Karneval. Und Mona Lisa wird so ehrgütig wie zu jedem sein. Geh nun zur Ruhe. Ich sag's. Gute Nacht, ihr Herr. Gott zum großen Kind. Signorina, schlafe vor. Verscheucht die düsteren Gedanken, die dieser traurige Prophet erweckt. Oh nein, oh nein, es ist so süß und wundersam zu müssen. Ach, eine Wunde eigener Art, in Reuda Ist nicht mein Geschmack. Ach, das sind Sinn, zerstreutet unser Sinne und stürmt uns zu neuen Wüsten an. Und sie in der Sünde euch heranzuwenden, in den unseren Sinn. Lass ich das Fluchen mir gefallen. Wenn eines weichen Armes ihr bedürft, versteht's nicht so. Ihr haltet mich für eine arge Sünderin. Für eine unserer Schönsten und Liebsten. Verzeiht dem Sünder, der so heiß bereut. Nun aber 
kommt, trinkt uns Bescheid. Was trinken ohne Gesang? Wer wie eine Glocke ohne Klang? Schnelle, schnelle, Ritonelle. Ritonelle weiß ich eine Maße, gebe billig sie zu jedem Preise, halte feil sie auf der offenen Straße. Ritornelle weiß ich nicht zu zählen, schütte schöne Frauen sie zu Füßen, nach Belieben mit Herrn nur zu wählen. Ritornelle weiß ich unermessen, weiß von euch die Schönsten ohne Zweifel, aber leider hab ich sie vergessen. Sagt schöne Madonna mir durch die Blume, wo ich euch heute Abend finde. Hüte der Limone, frag nicht zu wohl, frag nicht zu viel. Ihr wisst ja doch, wo ich wohne. Hüte der Nelken, ach die Blume. Unsere Liebe sagt, wie konnte sie welken? Hüte der Seele, jammert mir nicht um ein schwunger Liebe. Einmal endet doch jeder. Hüte der Riemen, Sankt Petrus ist Ach, seines Amts entsetzt, denn ihr vergebt den Brachte Monachina her. Nun ja und weiter. Wir gabt ihr die Blumen. Davon wusste ich nichts. Woher auch solltest du? Sprachst du mit jemand unterwegs? Mit keinem sprach ich. Sahst du jemand? Viele sah ich. Ich meine, Lisa.
Gelüftet bei den Palmieri. Erlaub, dass ich mein Haar in Ordnung bringe. Gewiss in meinem Zimmer. Ich für euch. Kommt. Ihr Ist mein Freund, nicht glücklich blickst du und hast so schönes Weib. Es ist darum, du hast doch keinen Grund, weiß ich das. Wenn du es nicht weißt, dann hast du keinen Grund. Ich kenne sie nicht, sie ist mir wie ein fremdes Wesen. Ein Buch, in dem ich nicht verstehe zu lesen. Sag mir, was ängstigt dich? Nichts als ein Bild. Wie soll ich das verstehen? Du hast sie eben hier gesehen. Das marmorblasse, ruhige Gesicht. Sie war wie stets. Ich kenn sie anders nicht. Das ist's. Auch ich kenn so sie jeden Tag. Die Lippen ohne Lächeln. Die Augen ohne Frag, so still, so willenlos, in jeglicher Bewegung und in der klaren Stimme keine Regung. Ja, ja, so ist sie jeden Tag. Und jeden Doch sahst du ihr Bildnis je von Leonardos Hand. Hier ist verborgen, hier an dieser Wand. Paradies, 
soleis el Helena, se mira mis pasiva un Cleopatra, so sin perriquen tres el fue, so más bewusst und so entiquent. Ich muss das Rätsel ihres Lächelns lesen. Kommst du vom Verstand, mich reckt dein Wesen. Ich forsch in ihren Zügen, rief ihr Minen. Ich überhäufe sie mit Kostbarkeiten und sie bleibt still. Ich küsse sie mit Glut und Leidenschaft und sie bleibt kalt. Ich zeig mich grausam auch bei Zeiten und sie bleibt stumm. Immer dieselbe, ruhig gelassen, mit dem Antlitz dem kühlen Blassen. Ich muss das Rätsel ihres Lächelns wissen und soll dem hellen Feuer ich es ewig büßen. Messer Giovanni, Treiben hinein, aber die tolle Lustbarkeit hat mich heute nur mäßig erfreut. Weil ich. Aha, 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 was sie gleich denkt. Nur ein paar Augen habe ich gesehen. Beginnt jedes Liebesglück und dieser Blick galt nicht einmal mir. Ja, blieb ich hier. Doch morgen früh muss ich wieder nach Rom. Also dir, schönes Phantom. Ja, weiter weiß nichts als das Phantom. Eines teuren Gesicht. Nun zum Geschäft, Messer del Giocondo, die Perle für den heiligen Vater. Gleich sollt ihr sie sehen. Listet euch, ihr Freunde, meine Schätze. In Augenschein zu nehmen, also bleibt. Herzlich gern, herzlich gern, gönnst uns ja den Anblick just so selten wie den der schönen Mona Lisa, deine Frau. Das ist was anderes. Eure Augen, dass euch der Glanz nicht blende. Der Papst zu Rom, der Dosche von Venedig, die haben herrliche Juwelen, jedoch die schönsten Für 
für sie ersang ich diesen Schrein. Hier öffne ich die eine Türe. Ein deutscher Meister hat das Schloss gefügt und nicht zu öffnen wüsste es ein anderer. Noch fester aber schließt die zweite Tür durch eine Feder nur. Jedoch die zeig ich nicht. Das ist doch nicht vonnöten. Durch diese beiden Türen dringt ein Hauch. Ein lebend Wesen atmet drin kaum eine Stund. Die kleinen grünen Fensterchen erzeugen hier ein fahles Dämmerlicht, Windes Meerschoß und in der engen Kammer schaut, da ist ein Fach und in dem Fach ein Kästchen. Ein Kästchen, wo? Das ist versenkt bis auf das Arno-Grund. Ein Arm des Stroms fließt unter dem Haus. Mit einer Winde hol ich's herauf. Ah, da ist es schon. Geh, bringe Lichter her. Die Kette hack ich dann los. Nehmt ihr die winzigen Löcher wahr hier ringsherum. Da sickert immer so das Wasser durch und spielt die Perlen wie das Meer. Meeres 
wunderbarsten Schatz. Er nähre ihn ein kostbares Geschmeide, das ihn wirbelt wie wildem Wellentanz, um ihre feuchten Flatterlocken flechten. Geheimnisvollem Rauschen, die Silberkörner durch die Finger riesen. Entsinkt euch nicht der reine Matteglanz, wie Mose schimmert, wie der Sterne schimmert. Ich liebe sie, meine Herren. Eine Krankfahrt und den Glanz verlor, so weiß ich, was Not hier tut. An einen warmen Körper sich zu schmiegen, an einer weißen Ruhe zu liegen, allabendlich. Leg ich die schönsten Perlen um Hals und Busen meiner Mona Lisa. Seine Heiligkeit begehrt, fünftausend Golddukaten ist sie wert. Vollmacht hab ich, jeden Preis bezahl ich. Ja, ich weiß, es ist nicht um das, ich lieb sie sehr. Wundervoll ist sie. Ein kleines, mattes Fleckchen seh ich eben da. Erst morgen früh kann ich sie übergeben. Heute Nacht soll Mona Lisa sie noch tragen.
glaubt, es ist schon spät. Das heißt, wir sollen gehen. Und meine Perle, die bring ich euch beim ersten Tagenschrei. Verlasst euch drauf, doch hätte ich Lust, noch ein paar Schritte mit euch zu tun. Der Feind war schwer, ich liebe es außerdem, ein Abend nicht mein Haus selbst abzuschreiten, nur einmal den Lungarno auf und nieder. Siehst du, mein Schlüssel? Kommt ihr nicht mit? Ich habe es näher über die Piazza. Das finde ich nicht. Lass ihn gehen. Mona Gina wünscht ihn noch zu sehen. So reise denn mit Glück auf morgen Sind wir die zu 
Wunderwerker Schein ihr Antlitz leuchtet, als erst von innerer Glut entflammt. Was ist? Sie lächelt. Da ist es, jenes rätselhaft geheimnisvolle Lächeln. Sie ist wie klares, tiefes Wasser, es rund man nie erspäht. Was hat sie so gewandelt? Was spricht aus ihren Augen? Was ging hier vor? Ihre Maske wieder. Das andere Tor nach der Piazza muss ich verschließen. Lass der Diener sollen. Es ist wohl besser, wenn's der Herr besorgt. Im Karneval gilt's Vorsicht. Mach dir keine Weh. Nein, nein, das macht mir nichts. Es hier so zieht, die Tür ist offen vom Hofe wegs. Wozu denn die? Wir müssen doch hier durch ins Schlafgemach. Es ist auf höchste Zeit. Isotta. Was willst du noch? Der Vorhang 
hängt so schief. Du weißt, ich bin genau. Weiber macht uns Männer doch zum Narren. Wie meinst du? Die Liebessehnsucht meiner schönen Frau zu stillen, hätte ich beinahe vergessen, den Kasten abzuschließen. Den Perlenkasten, meinen heiligen Schrein. Merkst du nun, wie sehr verliebt ich bin. Er ist versperrt. Nein, nein, er ist es nicht. Die Klinke schnappt dich einfach ein und wieder konnte da heraus herein. Wer sollte wohl? Den Hund, er kann das wissen. Er hängt, mein ganzer Reichtum liegt darin. Francesco, Francesco. Nun, was soll? Francesco, Francesco. Hast du schon den Politaner Deutsch, den dieser Tag ich erstand? Der schöne, eingelegte Griff, kannst du die Inschrift lesen? Ich sehe nicht. Lies! Ich breche den Verrat. Räche den Verrat an Lieb und Ehre. Ein wundervoller Spruch. In Deutsch hat ein Grande sich bestellt, um seines Weibes Kleibruch zu ahnden. Warum so schreckhaft ein Liebesabenteuer? Weiter nichts, die laue Nacht ist wie geschaffen für Liebe, Freuden. Nun sagt es nicht. Ach, macht es schon der Sangest und Geritter sein Liebchen an. Sie ist drüben bei den Alibrandi und Monarita gilt die Sernate der holden keuschen Frau. Höre nur. Ich 
ich nicht verloren. Was tue ich, großer Gott? Was tue ich? Die Perlen sind mir werter 
Fritz, meine Frau. Ja, ja. O eifersüchtige Weiber, den Schlüssel willst du weiter nicht. Ich bitte dich darum. Da ist er. Dass ich nur diesen einen Schlüssel habe, das weißt du wohl nicht wahr. Ja, ich weiß, ich weiß. So höre, den einzigen Schlüssel, der hier in meiner Hand ruht, um dir Beweise meiner Lieb zu geben, den werfe ich jetzt in des Harnhoflot. Und nur nach Jahren ist mir zu heben.
regt sich im Zimmer Mona Lisas. Ich pochte keine Antwort. Und sie versprach mir doch zur Aschermittwochsmess mit mir zu gehen.
ist nicht da. Er ist schon auf. Ach, Gott sei Dank. Die fürchterliche Nacht. Solch schauerlicher Traum. nicht, wie mir ist. Da, da. Das war ja doch kein Traum. Das ist geschehen. Ach Gott, jetzt kehren mir die Sinne wieder. Das ist geschehen. In Wirklichkeit geschehen. zu retten. Der Schlüssel, der Schlüssel. Gott, der ist im Fluss. Ich war gelähmt vor Schrecken und Entsetzen. Ich tat nichts, ihn zu retten. Tat nichts. Oh, <laughs> 
Gedacht in Verzweiflung sie zu finden. Und sie schaut nach dem Platz. Ein trüber Tag. Ich bin schon zeitig fort. Bei Messer Salviati war ich. Die Perle ihm zu bringen. Ich nahm sie dir des Nachts, doch er war nicht daheim. Mein liebes Abenteuer hat ihn wohl festgehalten. Vielleicht ließ er sich in einen Handel ein, der schlecht für ihn verlief, der schöne Salviati. Der schöne glatte Schurke. Kurzum, er kam nicht heim. Sie lächelt. Sie lächelt. Das ist ja mein Schlüssel. Ja, zu dem Perlenschrank. Unmöglich, den warf ich ja selbst. In den Arno wohl, doch fiel er in die Alora's Boot. Man brach die Bär. Wann, wann? Nun ganz kurz, nachdem du mich verlassen hast. Er brachte ihn. Das Mädchen, Picarda, spät kam sie heim. Es war ja Karneval. So hat sie ihn befreit. So lebt er noch. Warum? Schützt sie so wenig? Gib den Schlüssel! Ja, doch! Mir ist er nicht von Wert. Du weißt, ich brauch nicht viel nach deinen Perlen. Und eben fällt mir ein, ich hab heute Nacht die Schwöre nicht getragen. Die für Madonna Borgia bestimmt, gib sie heraus. Ich lege sie gleich an, dass sie am Glanz gewinnen. Er lebt, er lebt. Was zögerst du? So gib mir doch die Perle. Hirre an der Welt, an mir. Wie war es nur? War er vielleicht gar nicht da drin? Ich sei doch, wie? Nein, ich sei nicht. Hat mich die Eifersucht genarrt, war ich vom Wein benommen. Was eine Täuschung? Kennt sie so lächeln, unschuldsvoll und sanft, wenn ich ihr das getan? Ich bin ganz irre. Ja, ja. Die Perlin der Lucrezia. Ich hole sie.
Stunde. Ihr Name ist verklungen seit jeder Stunde. Einzige Bildnis lebt und zwingt noch heute die Herzen. Das Haus der Gräuel erbten später die Brüder der Certosa und sie verwalten es zum Nutzen einer frommen Stiftung. Nehmt, mein Bruder, lasst eine Messe lesen. Oh!